সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি বুদ্ধিবাড়িতে বুদ্ধিবাড়ির 93 তম পর্বের সঙ্গে আছি মুজাহিদ শুভ আজ আমরা কথা বলবো স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধের নানা উপায় নিয়ে এই বিষয়ে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন শরমধন্য দুজন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন শুরুতেই তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেই আমার ডানে অর্থাৎ প্রথমে আছেন জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সার্জিক্যাল অনকোলজি বিভাগের সাবেক প্রধান অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এবং এরপরে আছেন বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম महासचिव ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক আপনাদের দুজনকেই বুদ্ধিবাড়িতে আসার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাদের দর্শক আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান সরাসরি দেখছেন www.facebook.com/somoynews.tv তে এখানে ফেসবুক কমেন্টের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পর্কে মতামত দিতে পারেন পাশাপাশি চিকিৎসকদের সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন দিতে পারেন 02967006 1 নম্বরে আমন্ত্রিত অতিথিরা আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করবেন দর্শক আর দেরি নয় আমরা চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় আমি প্রথমেই স্যার এর কাছে জানতে চাইবো তার আগে আমি দর্শকদের বলে রাখি যে এই অক্টোবর মাসটি আসলে সারা বিশ্বেই ব্রেস্ট ক্যান্সার সচেতনতা মাস হিসেবে আসলে আমরা দেখে আসছি অনেক আগে থেকেই তো স্যার এর কাছে জানতে চাইবো যে এই মাসটি যেহেতু সচেতনতামূলক মাস বাংলাদেশ এবং বিশ্বের এই ক্যান্সারের যে অবস্থা ব্রেস্ট ক্যান্সারের একটু যদি পার্থক্যটা যদি বলেন স্যার প্রকোপ সম্পর্কেও একটু বলতে পারেন স্যার ধন্যবাদ আজকের এই ব্রেস্ট ক্যান্সার সচেতন মাসে সময় টিভি আমাকে যে কথা বলার সুযোগ দিয়েছে প্রথমেই আপনার প্রশ্নের উত্তর হিসেবে বলছি যে আসলে ব্রেস্ট ক্যান্সারটা মূলত পশ্চিমা দেশের একটা বড় সমস্যা কিন্তু আমাদের দেশেও এখন বর্তমান সমস্যা আমাদের দেশে যদি ক্যান্সারের পরিসংখ্যান আমরা দেখতে পাই তাহলে মহিলাদের এটা এক নম্বর ক্যান্সার এই মুহূর্তে এবং সম্মিলিতভাবে কোনো কোনো পরিসংখ্যানে দুই নম্বর কোনো কোনো পরিসংখ্যানে তবে তিন নম্বরে নিচে নয় লাং ক্যান্সারের পরবর্তী দেখা যাচ্ছে যে পুরুষ স্ত্রী পুরুষ মহিলা মিলে এটা দ্বিতীয় পর্যায়ে থেকে যাচ্ছে আর কি সো অনেক আগের থেকে যদি আমরা এখন পরিসংখ্যানগত অবস্থায় দেখি ব্রেস্ট ক্যান্সার একটা অনেকটাই ক্যান্সারের ইতিহাসে মহামারীর মতো অবস্থানে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এখন উত্তরোত্তর এটা দিনকে দিন এটার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে আর ধন্যবাদ স্যার আমি স্যারের কাছে জানতে চাইবো যে আসলে মানে আগের যে সংখ্যাটা আনুপাতিক হারেও যদি আমরা বলি যে কেমন বাড়ছে অথবা আসলে মানে কোন বয়সের নারীদের আসলে এই ক্যান্সারটা হচ্ছে যদি বলেন স্যার অধ্যাপক মিজান যে কথা বলছিলেন যে এটা উন্নত বিশ্বের সমস্যা মূলত ছিল এক সময় কিন্তু এখন আমাদের দেশেও এই সমস্যাটা বাড়ছে এর প্রকোপটা এইরকম যে আমরা একটা পরিসংখ্যান দিতে পারি এভাবে যে বাংলাদেশে প্রতি বছর বাইশ থেকে পঁচিশ হাজার নতুন করে আমাদের স্তন ক্যান্সারের পেশেন্ট আমরা পাচ্ছি অনেক বেশি অনেক বেশি এটি এবং আগে যেটা এই ক্ষেত্রে ছিল জরায়ু মুখের ক্যান্সার এক নম্বরে ছিল স্যার যেটা বলছিলেন যেটা এখন ব্রেস্ট ক্যান্সারটা এই পর্যায়ে চলে এসছে এবং এর আপনার প্রশ্নটা ছিল যে পরিসংখ্যানগত দিকের সাথে সাথে কেন এটা বেশি হচ্ছে বেশি নগরায়ন কিন্তু এখানে একটা বড় ব্যাপার এবং আমাদের যে জীবন আচরণ অর্থাৎ আমাদের মা বোনরা লাইফ স্টাইল এটা একটা বড় বিষয়ের মধ্যে খাবার দাবারের ভেতরে আছে অবশ্যই তবে আমরা যদি খুব এভাবে বলার চেষ্টা করি যে একটু স্থূলকায় যারা যাদের ওজন বেশি থাকে তাদের মানে তাদের কাঠামোগতভাবে ওজন বেশি থাকলে তার যেমন ব্রেস্ট ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে আমাদের নগর আয়নের জন্য বা নগর সভ্যতার জন্য অনেক সময় আমাদের মা বোনরা কিন্তু ব্রেস্ট ফিডিং যেটা আমরা বলি যে করাতে চান না আমাদের বাচ্চাদেরকে দুধ দিতে চান না বুকের দুধ দিতে চান না তারা কিন্তু ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যান আমাদের কিছু অবস্থানগত কারণে অর্থাৎ আমাদের মা বোনরা এখন চাকুরিতে যাওয়ার কারণে বিভিন্ন পেশায় সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে একটু দেরিতে বিয়ে করছেন এবং দেরিতে সন্তান নিচ্ছেন তিনি কিন্তু ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে কি শহরে কি গ্রামে এখন কিন্তু তামাকের ব্যবহার আমরা সংশ্লিষ্ট হওয়ার অবস্থা দেখেছি যে ব্রেস্ট ক্যান্সারের সাথে তামাকের একটা বড় যোগাযোগ আছে সেটি ধোঁয়াযুক্ত তামাক অর্থাৎ বাড়িতে যদি কেউ ধূমপান করে পরোক্ষ ধূমপাই হিসাবে তার তার ব্রেস্ট ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে এমনকি আমাদের গ্রামে যেটি বেশি প্রচলিত সেটি হলো ধোঁয়াবিহীন তামাক যেটা उत्तर नाम स्थान बोले प्रश्न कर 
জি আমার নাম ওয়াকিল আমি মোহাম্মদপুর থেকে বলছিলাম ঢাকা একটু জোরে বলুন শুনতে পাচ্ছি না হ্যাঁ বলছিলাম আমার নাম হলো ওয়াকিল জি আমি ঢাকা মোহাম্মদপুর থেকে বলছিলাম আচ্ছা বলুন আচ্ছা সাধারণ কোন মহিলা যারা সুস্থ আছে বা তাদের এই রোগে আক্রান্ত কিনা মানে ক্যান্সার নেই না এটা বলতে চাইছিলাম झुकी परीक्षा करी से बसाते ही जाए माँ बोरा क्या परिभाषा बी सेल्फ बेस एक्सामेशन अर्थात निजे निजे स्तन परीक्षा करते एक निर्दिष्ट समय आ मासिक हवार पाँच सात दिन पर निजे निजे स्तन परीक्षा करते ये प्रति मासे ही क्या जाए जर मासिक हा ता मास निर्दिष्ट समय धरा जाए एक तारीख होते সেই সময় কিন্তু তার নিজে স্তন পরীক্ষা করে দেখতে পারে কি দেখবেন সেখানে প্রথমত আকৃতি একটু চেঞ্জ হতে পারে আমাদের স্তনের যে বোটাটা সেটা ভেতরের দিকে চলে যেতে পারে আচ্ছা রং পরিবর্তন হতে পারে ছোট্ট একটা পিণ্ড থাকতে পারে আমাদের এক ধরনের ভুল একটা বিষয় নিয়ে আমরা থাকি সেটা হচ্ছে যে কোনো পিণ্ড ব্রেস্টে পাওয়া গেল কিন্তু তাতে কোনো ব্যথা নেই আমরা মনে করি আসলে এটা নিরাপদ বরঞ্চ বিষয়টা একদমই উল্টা যে ব্রেস্টে পিণ্ড বা চাকা আছে সেটিতে যদি ব্যথা না থাকে তাহলে আমাদের আরও বেশি সতর্ক হতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আমরা তখন বলি যে ডাক্তার স্মরণাপন্ন হওয়া ভালো এবং অবশ্যই সঠিক ডাক্তার তার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যেতে হবে তা না প্রাথমিকভাবে আপনার বাড়ির কাছে এমবিবিএস ডাক্তার যিনি আছেন ওনার কাছে গেলেই উনি তখন যে কাজটা করেন সেটিকে আমরা বলি ক্লিনিক্যাল ব্রেস্ট এক্সামিনেশন উনি নিজে দেখবেন এবং প্রয়োজনে কিছু ছোট ছোট পরীক্ষা দেবেন যেটি দিয়ে আসলে বোঝা যাবে যে এখন কারোরই রোগ নাই কিন্তু কিছু উপসর্গ আমরা ধরে বলতে পারি যে তার রোগের একটা আশঙ্কা আছে আমাদের এখন পরবর্তী কার্যক্রম করতে হবে স্যার আমার কাছে আসবো আমি স্যারের কাছে একটু জানবো যে মানে যাদের আসলে হয়নি আগে ভাগে বোঝার কোনো লক্ষণ কি আছে নাকি লক্ষণগুলো আসলে একই রকম মানে প্রাথমিকভাবে প্রথমেই ধরে ফেলার মতো কোনো বিষয় আছে আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি একটু পরে আসছি আগে স্যারের উত্তরের সম্পৃক্ত দিনই আমি তাকে একটু সাপ্লিমেন্টই করি যেটা বলছিলেন যে ব্যথা এবং ব্যথা সহ ব্যথা ছাড়া এটাই কথাটা এটা আমি আরেকটু জোর দেওয়ার জন্য আমি আরেকটু টেনে নিলাম যে রুগী বা মহিলা যারা বলছেন যে ভদ্রলো প্রশ্ন করলেন যে কি পাবে সে সে একটা বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে সে ব্রেস্টের একটা আকারের পরিবর্তন তো সাধারণত ওটা তো অনেক পরে হয় তো শুরুতেই বুঝতে পারো ভেতরে একটা পিণ্ড বা চাকার মতো তা এইটা ব্যথা বিহীন চাকা যদি হয় যে নিশ্চয়ই এটা খুব বেশি জোর দিতে হবে যে যে চাকা বা ব্যথা ছাড়া হোক বা ব্যথা সহ হোক যদি চাকা সহ বা চাকা ছাড়া যদি ব্যথা থাকে সেটা একটু সে একটু ঢিলামি করতে পারে কিন্তু যদি ব্যথা না থাকে কিন্তু চাকা আছে সেটা অবশ্যই সাথে সাথে उन्नत विश्व तीसि स्क्रिंग परीक्षा निरीक्षा मेमोग्राफी आल्ट्रासोनोग्राफी অনেক ক্ষেত্রে হাতে চাকা পাওয়া যায় না হাতে চাকা পেতে গেলে একটা নির্দিষ্ট সাইজ লাগে যেমন সে একটা মার্বেল যদি আমরা চিন্তা করি যাদের একটু অল্প বয়স তাদের ব্রেস্ট একটু সাইজেও বড় হয়তো যাদের অ্যারাউন্ড থার্টিজ তিরিশের আশপাশে যাদের বয়স সেখানে হাতে পাওয়াটা একটু কঠিন অনেক বড় না হলে হাতে পাওয়া কঠিন আচ্ছা মার্বেল সাইজ বা তার থেকে বড় হলে হাতে হাতে পাওয়া যায় বিশেষ করে যদি গভীরে থাকে তখন হাতে পাওয়া আরও কঠিন উপরের দিকে থাকলে হাতে হাতে পেতে পারে আর ওই আগে ভাগে বা আরও ছোট যদি থাকে তখন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে হয়তো আমাদের স্মরণাপন্ন হতে হয় যেন স্যারও বলছেন যে দুই বছর বা তিন বছর গ্যাপে গ্যাপে একটা পরীক্ষা এক্সরের একটা ধরন ম্যামোগ্রাম বা বছরে একবার হলে অন্তত অন্তত আল্ট্রাসনো তারা হয়তো কিছুটা ইনফরমেশন বা তথ্য তারা দিতে পারবে ম্যামোগ্রাম আরও ক্ষুদ্র আকৃতির যদি থাকে তাহলে সে তথ্যটা দিতে পারবে এবং উন্নত বাসে আমি নিজেও দেখছি অনেক আগে পিনহেড সাইজ একটা ছোট্ট সাইজ 
পিনের একটা মাথা এই সাইজের যেটা লিশন থাকে সেটাও ধরে আমরা সম্ভব ধরা পড়ে সেটা এমআরআই তে সম্ভব মেমোগ্রাফি তে না হলেও ছোট ছোট সাবাই স্পট যেটা আমরা মাইক্রো ক্যালসিফিকেশন বলি সাবাই স্পট থাকে সেখানে একটা সন্দেহজনক তারপর আমরা সেভাবে সেখানে আগাইতে পারি সো এটাই হলো উপসর্গ দেওয়ার আগের পর্ব আর কি আর উপসর্গ মানে কি হাতে পাওয়া যাচ্ছে সেটাই উপসর্গ আচ্ছা थैंक यू सर का प्रश्न आगे कर जरा दूध खावाते चाचन ना मैं ये ना खावान साथ ही ब्रेस्ट कैंसार सम्पर्क बोलने मन है सचेतन करते मूलत तो ब्रेस्ट कैंसार जेटी प्रधानत तो दायी ब्रेस कैंसार हार जो एक हरमोन जनित अर्थात हमारे मेरे शर हरम से जख तरह ब्रेस्टर पर बसि आस तक अनियंत्रित भावे कोषगुल कैंसार संज्ञार मध्य ये आष बाढ़ते थको से नियंत्रण जोग्य कोष नये बाढ़ते बाढ़ते एम एक अवस्था जाए जो शर से ही अंशा से ग्रहण करते कखो कटी छड़िए जाए तो जे ब्रेस्ट फिट जे करा तर मैं हरमोनर आधिक्य जमन एखे बसि थक से भावे अबजर्ब हाँ प्लस हे भेतरे जो दूध आसटी दीर्घद जो ये थार कथा ना बड़िए जावर कथा से जो थक बसिक्षण समय ताओ केतरे जो कोषगुलो आषगुलो क्या जेटा के बोली बसि संवेदनशील हो जाए हरमोनर प्रति सूतरा तर झुंकी बेड़े जाए ब्रेस्ट कैंसार हार जो एक ही भाव बोलि जो जर डायबिटीस थे बहुमूत्र रोग थे जे मे महिला तरह क्यों जैसे डायबिटीस नाई तर चाहते ब्रेस्ट कैंसार हार आशंका बसि था डायबिटीज नियंत्रण करारे ब्लाड सूगार नियंत्रण करारे जमीन इन्सुल प्रयोजन है ये इन्सुलटाई आर एक जे हरमोनर मत कर व्यवहार कर जा ब्रेस्ट ब्रेस्ट के उद्दीप्त कर कैंसार हार जन एमक आजकल जो थिरी एस अनेक शहरे अनेक समय आनपीट बगले अनेक समय डिओडरेंट यूज कर बडी स्प्रे यूज करगुल हरमोन जनित उद्दीपना तैरी कर ब्रेस्ट कैंसार हार जो सूतरा जैगागुलो क्योंकि आजकल ये हिसाब से आसा बला है ग्रामे चीते शहरे मानुष दे क्यों बस ब्रेस्ट कैंसार होधर कारणगुलर एक प्रश्न करते चाहिए फेसबुके एक जिज्ञेस कर नारी जेधर पोशाक पड़े निर्दिष्ट भाव बेड़े उठा तरह अवस्थानगत विषय प्राकृतिक भाव थारे क्षेत्र महिला प्रथम चिकित्सा चिकित्सा शिकार हन सारा जीवन भूलभाल चिकित्सार कथा शिकार संख्यक मानुसंगे जा যে লাইনে তার চিকিৎসা দেওয়ার কথা ছিল সেখানে যায় নাই একটু একটু ডিভাইডেড হয়েছে কোন ভুলগুলো করছে এটা স্যার আপনি একটু বলবেন যে তারা কোন কোন ভুলগুলো করছে এটা আসলে দর্শক জানা উচিত অংশটা আমি প্রথমেই বলি যে এটার চিকিৎসক ক্যাটাগরি আছে জি স্যার প্রথমে তো আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যারও বললেন যে নিকটবর্তী একটা এমবিবিএস ডাক্তার হলেই চলে কিন্তু সেটা সে গাইড তার গাইড সে কোথায় গাইড করবে যে এটার বিশেষজ্ঞ জি এটার বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন আছে कारण ये रोगटा चिकित्सा कर एक हलो शैल चिकित्सक अनकोलजिस्ट जरा कैंसार विशेषज्ञ हमारे देश में परिचित क्यों क्यों रेडिएशन दें क्यों क्यों मेडिकल अनकोलजी प्रैक्ट करें तो ये गंडिर मध्य ही तर आसते हो शुद्ध शैल चिकित्सक ना एन तो ब्रेस्ट कैंसार जो ब्रेस्ट सार्जन एवं सार्जिकल अन कैंसार सार्जन आलदा भाव तैरि जाविष्य और एक संख्या बाढ़ते थक तो से ही भाव आगाम से भाव ना गले एक्टर साधारण प्रचलित महिला रुगी महिला डाक्त के देखाओ 
এখানে আমাদের একটা রিজার্ভেশন আছে বলতে হবে যে এর মধ্যে মহিলা ডাক্তার অনেকেই আছে বিশেষজ্ঞ না অনেকে গাইনি চিকিৎসা করেন তো গাইনি চিকিৎসা ব্রেস্ট ক্যান্সার চিকিৎসা কিন্তু ঠিক একভাবে যায় না কারণ সাধারণত এরা সার্জনরাই চিকিৎসা করেন সেইভাবে গেলে তার একটা পথটা সহজ হবে এবং প্রথমে কি করতে হবে তারা এটা সেইভাবে ওরিয়েন্টেড তারা সেইভাবে তাদেরকে আগাবে এবং যদি শুরুতে ছোট সাইজের হয় প্রাথমিক পর্বে হয় সাধারণত যেটা করা হয় বা আমরা বলি সব জায়গায় তাই বলা হয় যে আগেই সার্জারি চিকিৎসা বা শৈল চিকিৎসা যদি অনেকে আসে অনেকটা পরে আসেন বা একটু দেরিতে আসেন তখন হয়তো সার্জারি প্রথমে করার সুযোগ থাকে না তখন আমরা একটা সম্মিলিত একটা বোর্ড করিব শুরুতে একটা বোর্ড করার টেন্ডেন্সি বা ট্রেন্ড সব জায়গায় চালু আছে আমাদের ওখানে আস্তে আস্তে শুরু হচ্ছে সাথে একজন অনকোলজিস্ট বা ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ একজন সার্জন একজন প্যাথোলজিস্ট একজন রেডিওলজিস্ট এইভাবে আমরা একটা ডিসিশন নিতে সাহায্য আপনার কাছে আসবো আমি স্যারের প্রশ্নের রেশ ধরে আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে নারীদের মধ্যে এই ধরনের এমনি প্রবণতা আছে যে নারী চিকিৎসকের কাছেও কিন্তু এই কথা বলতে তিনি লজ্জাবোধ করেন সেক্ষেত্রে মানে পুরুষ ডাক্তারের কাছে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের এই যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব এবং যেহেতু গাইনির চিকিৎসকরা হাতের নাগালের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে তারা এটাকে আসলে বিলম্বিত করছেন কিনা অথবা মানে তাদের কাছ থেকে চিকিৎসাটা কতটুকু পাওয়া যাচ্ছে একটু যদি স্যার বিস্তারিত আমার মনে হয় একটু যাতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে কোনোভাবেই গাইনির চিকিৎসকরা কিন্তু বিলম্ব করছেন না করছেন না আমি যেটা বুঝি বরঞ্চ গাইনির চিকিৎসক কিন্তু আমাদেরকে খুব ভালো সাহায্য করতে পারেন কীভাবে সাহায্য করতে পারেন যে আমাদের দেশের এখনও আর্থ সামাজিক এবং আমাদের যে শিক্ষার যে অবস্থান আমাদের যে ধর্মীয় বিষয়গুলো আছে এগুলোকে আমরা এই বাস্তবতাকে আমরা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই একজন গাইনি ডাক্তারের কাছে যিনি যাচ্ছেন তিনি কিন্তু মন খুলে অনেক কথা বলতে পারেন যদিও তিনি তার প্রেগনেন্সির কথা বলছেন অথবা ওনার জননেন্দ্রের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো বলছেন কিন্তু একটা পর্যায়ে কিন্তু উনি বলতে পারেন যে আমার বুকে এরকম একটা সমস্যা আছে কিংবা আমি বরঞ্চ উল্টো করে বলতে পারি আমাদের গাইনি বিশেষজ্ঞরা বা চিকিৎসকরা এই জায়গায় একটা ভূমিকা পালন করতে পারেন যে ঠিক আছে আমরা যেমন স্ক্রিনিংয়ের জন্য বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি সেটি বরঞ্চ আমার রোগী রোগী আমার কাছে চলে আসছে আমি একটু অতিরিক্ত কাজ করি আমার একটা ফর্ম রেখে দিই যেখানে আমার ব্রেস্ট এক্সামিনেশনের ব্যাপারটা আমি পার্ট হিসেবে নিয়ে নিই এবং আমি বিশ্বাস করি এতে কিন্তু অনেক মাত্রা আমাদেরকে সাহায্য করা হবে এবং আমাদের গাইনি বিশেষজ্ঞরা কিন্তু তখনই ওনারা এই কাজটা করবেন না ঠিকই কিন্তু যে বড় কাজটা করবেন সেটি হচ্ছে যে চিকিৎসক এটির জন্য সবচেয়ে উপযোগী তার কাছে কিন্তু এবং এটা আমি মনে করি যে আমাদের জন্য অত্যন্ত আমাদের মা বোনদের জন্য অত্যন্ত বড় একটা কাজ হবে এবং আমি পাশাপাশি মনে করি যে আমাদের গাইনি বিশেষজ্ঞরা আমাদেরকে এভাবে সাহায্য করতে পারেন যে বিষয়টা স্যার হয়তো বলতেন উঠে আসা উচিত সেটা হলো অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার বাইরে আমাদের একটা বিভ্রান্তিতে আমরা পড়ে যাই আমাদের মা বোনরা কিন্তু চলে যাচ্ছেন আমি কারোর প্রতি অশ্রদ্ধা করব না কিন্তু আমরা যেগুলো দেখি আমাদের জন্য খুব কষ্ট হয় যখন আমরা বলি যে অল্টারনেট মেডিসিনের কাছে যখন যাচ্ছে যেটিকে আমরা হোমিওপ্যাথিক বা আয়ুর্বেদিক বলছি আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি যে কোয়ালিফাইড লোকের কাছে গেলেও তারা কিন্তু পাঠিয়ে দেয় কিন্তু কখনো কখনো এরা বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেয় এবং রোগটা এমন পর্যায়ে চলে যায় আমরা যেমন বলছিলাম যে বুকে চাকা থাকলে আমরা ধরতে পারবো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রোগী আর বুকে চাকার না নিয়ে এসে ওটি শরীরে ছড়িয়ে যাওয়ার যে উপসর্গগুলো যেমন হাড়ে চলে গেলে হাড়ের ব্যথা নিয়ে আসছে তার বুকে চলে মানে ফুসফুসে চলে গেলে সেখানকার সমস্যা নিয়ে আসছে আমরা তখন দেখি এটা অ্যাডভান্স স্টেজে চলে গেছে আসলে চিকিৎসাটা তখন নিচ্ছিল হাতুরের ডাক্তারের কাছ থেকে যেটি অত্যন্ত মারাত্মক যে ক্ষেত্রে আগে আসলে পরে আমাদের মা বন্ধুদেরকে আমরা সাহায্য করতে পারতাম সেটি হয়তো আমরা করতে পারি না আমাদের রোগী যখন বিভ্রান্তিতে পড়ে স্যার ধন্যবাদ একটি ফোন নিয়ে আমরা আবারও ফিরছি দর্শক আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্ন করুন তারপর আমি ওটা যে দুই একদিন করেছি একটু দেখি যে একটা করে ডক্টর আপার ওটা তো মিলাই গেছে এখন আমি কি কোনো ডক্টরের সরণাপন্ন হব না এরকম ভাবে চলবে ওটা তো একটু জানার জন্য স্যার স্যার এদের কাছে আমি নেই প্রশ্নটা যেহেতু এখন দুধ 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 খাচ্ছেন এবং সাথে বেদনা আছে এবং একটা চাকার মতো দেখা যাচ্ছে প্রথমেই আমরা বিশেষজ্ঞ হিসেবে এটা চিন্তা করি একটা সম্ভবত এখানে একটা ফোড়ার জাতীয় কিছু একটা প্রথম আমাদের চিন্তা ভাবনা এখানে 
জন্য ভদ্রলোককে আমি বলছি যে আপনি নিকটবর্তী কোনো সার্জনের সাথে দেখা করেন হয়তো একটা ছোট সমস্যা এটা ক্যান্সার জাতীয় কোনো সমস্যা না হয়তো কিছু ওষুধ দিলে সপ্তাহখানের মতো ওষুধ দিলে সেরে যেতে পারে যদি তাও না যায় যদি বেশি বেশি দূরে আগিয়ে যায় ছোট্ট একটা অপারেশন করলে এটা সেরে যাবে আচ্ছা দর্শক আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন আমি স্যার এর কাছে জানবো যে আসলে খুব অল্প খরচে রোগটি নিশ্চিত হওয়ার মানে কিভাবে সুযোগ পেতে পারে রোগীরা সাথে একটি প্রশ্ন যে অনেক আসলে মানে তরুণ অথবা তরুণী যারা আছে তারা বারবার একটি প্রশ্ন করছে যে আসলে খুব টাইট ব্রা পড়ার কারণে আসলে এটা ঝুঁকি বেড়ে যায় কিনা স্যার একটু যদি ব্যাখ্যা দেন বলেছেন স্যারও বলেছেন যে বৈজ্ঞানিক কোনো ব্যাখ্যা এখন আমাদের আসলে জানা নেই তবে এটা তো ভবিষ্যতে আসবে আর কি স্যার আর স্যার ওই যে খুব অল্প খরচে আসলে রোগটা নিশ্চিত কিভাবে হবে যদি স্যার বলেন ব্রেস্ট ক্যান্সার নিশ্চিত নিশ্চিত হওয়ার খরচ তো আসলে অনেক বেশি না বিশেষ করে আমরা যদি পার্শ্ববর্তী দেশ বা অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করি নিশ্চয়ই এটা অনেক কম খরচেই আমাদের শনাক্তকরণের বিভিন্ন রকম পদ্ধতি আছে বিশেষ করে সরকারি হাসপাতালে তো অবশ্যই আছে আর বেসরকারি পর্যায়ে গেলেও অনেক খরচ না বিশেষ করে প্রাথমিক নির্ণয়ের জন্যে যে আমরা ছোটো ছোটো কিছু টেস্ট করি রুটিন একটা আল্ট্রাসনোগ্রাফি একটা রুটিন একটা যেটা আমরা ফেনেসি বলি সুই দেট পরীক্ষা করা এবং রুটিন কিছু পরীক্ষা এটা তো খরচ খুব বেশি না আর সরকারি হাসপাতালে তো অনেক কিছুই ফ্রিতেই পাওয়া যায় তো প্রাথমিক রোগ রোগ নির্ণয় তো আসলে অনেক খরচের বিষয় না যখন অনেক কিছু ইনভলভমেন্ট হয়ে যায় অনেক কিছু জড়ে যায় বিশেষ করে দূরে গেল কি না তখন এটা খরচের একটা প্রশ্ন আসে আর আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা তো লক্ষণ অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলছি আমরা একটু চিকিৎসার দিকে স্যার এগুলো মনে হয় ভালো হয় যে যিনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে তিনি তার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে নিশ্চিত হলেন চিকিৎসার জন্য স্যার তিনি কি করবেন আসলে बोटार चुलकानीन विशेष सेंटर गुला आज से शेखने जो भी जान ताले एक तो शोभित हो बे बुझार जन्ने तो एक तो जिन्हें शामिल बोली जे साधारण तो ब्रेस्ट कैंसर एर बेशिर भाग के चे जे धारणे टिश्यू बस सेलर जन्ने जे गुलो होए खूब रेयर बिरोल भावे किचु किचु जिन्हें किचु किचु कैंसर होते पारे जेटी के अमरा बोलती जेटा क ताहुले किंतु अब एक धरने कैंसर होते पारे तबे ब्रेस्ट ऐटा खूब कम है किंतु शेटा क्या के बारे कारण प्रतिटा मानुषिक के अमरा प्रतिटा रोगी के अमरा आला दा भावे देखता होगे जिधे प्रोजन है अमरा शिक्षण ते के किचु स्क्रैप करे किचु सेल नहीं है अमरा किंतु परीक्षा करे देखते पारी जे ऐटी आश्वले ही तम 
বা আপনার স্ত্রীকে যে ওষুধ দিয়েছে সেটা যদি চার সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ ভালো না হয় তাহলে স্থানীয় ক্যান্সার বিশেষজ্ঞকে বা আপনার কাছাকাছি যে ক্যান্সার হাসপাতাল আছে সেখানে যোগাযোগ করবেন স্যার আমি যেটা বলছিলাম যে একটু আমরা আরেকটু সংক্ষেপে যাব আর কি স্যার চিকিৎসা বিষয় যদি একটু বলেন যিনি নিশ্চিত হবেন একেবারেই মোটা দাগে আমরা তিনটা ভাবে চিকিৎসা দেওয়ার কথা বলি একটা হচ্ছে অপারেশন বা শল্য চিকিৎসা একটা হচ্ছে কেমোথেরাপি বা ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা আর আরেকটা হচ্ছে রেডিওথেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসা আর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আমরা হরমোনের চিকিৎসা দিই সুতরাং ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য এই চারটা চিকিৎসা নিয়েই কিন্তু আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আর অপারেশনটা হচ্ছে প্রথম চিকিৎসা যদি আমরা প্রাথমিকভাবেই লোকটাকে শনাক্ত করতে পারি কখনো কখনো আমাদের এটি অবশ্য স্যার ভালো বলবেন যে অপারেশনের অনেক ধরনের অপারেশন হয় সেটি কেন অনেক ধরনের অপারেশন করা যায় সেটি স্যার বলবেন আমি এইটুকু বলতে পারব যে যদি রোগটা একটু বেড়ে যায় তখন অপারেশনের আগে আমরা কখনো কখনো ওষুধ দিয়ে এটাকে ছোট করে অপারেশন উপযোগী করে ফেলি আবার কখনো কখনো এরকম হয় যে রোগ যখন আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যায় তখন অপারেশনের চিন্তাটা আমরা খুব কম করি তখন ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা দিয়ে আমরা সাহায্য করি সুতরাং মোটা থাকে আমরা এইভাবেই চিকিৎসা স্যার আপনার কাছে আসবো আমি সার্জারির মানে স্যারের কাছে জানতে চাইবো যে মানে সার্জারির আধুনিক চিকিৎসা কীরকম একটি কথা বাংলাদেশে বারবার এখন শোনা যাচ্ছে যে ব্রেস না কেটেই সার্জারি করা হচ্ছে এটা কি আসলেই নতুন নাকি অনেক আগে থেকে হচ্ছে এখন আমরা কি অবস্থায় আছি স্যার সার্জারি প্রথমে আসে সার্জারিটা কেন জি জি স্যার আসলে মূল উদ্দেশ্য হলে যে এফেক্টেড জায়গা যেখানে টিউমারটা আছে বা ক্যান্সারের জায়গা আছে আপনার কাছে স্যার আসছে নিশ্চয়ই দর্শক আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্নটি করুন আমার নাম সুরমা আমি সিলেট থেকে বলছিলাম জি বলুন আমার ব্রেস্ট মাঝে মাঝে টাকা হয় আবার মেসেজ করলে টাকাটা চলে যায় আর মাঝে মাঝে কি আসে নিপেলে দুধ আর লিকুইড পানি জাতীয় কিছু আসে ধন্যবাদ আপনার এই প্রশ্নটার জন্য এবং এই জন্য মানে আমাদের আমরাও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এই যে কথাটা বলতে পারছেন সেই সচেতনতা আসলে আমাদের নারীদের দরকার যারা একটা বড় বিষয় স্যার এটাই মানুষ তুলে আনার চেষ্টা করে না জি দা ব্রেস্ট ক্যান্সার বা ব্রেস্ট ক্যান্সার বলবো না ব্রেস্টে যে অসুখগুলো আছে এই নিপিল থেকে বা বোড়া থেকে যে রস নিঃসরণ হয় এটা এটা খুব অতি সাধারণ একটা বিষয় আর কি অনেকেরই যে আছে বিশেষ বিশেষ করে যারা মাস বয়সে 30 40 এই দশকের সময় আর কি এটা একটা আমাদের অনেক গবেষণা এবং অনেক চিন্তা ভাবনা করা লাগে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ক্যান্সার নয় কিন্তু আপনার চিকিৎসকের শরণাপন্ন অবশ্যই হওয়া উচিত কারণ এর একটা অংশ কিন্তু ক্যান্সার হইতে পারে এবং তার উপস্থাপনা বা বিভিন্ন রকম আপনি যেগুলো বললেন এটা ভয় পাওয়ার মতো সমস্যা না এর সাথে আমি বলতে চাই আপনার এর সাথে কি কোনো সময় ব্যথা থাকে কি না উনি সম্ভবত ফোনে নেই আর কি স্যার যাই হোক তাহলে আমি এটা বলে দিচ্ছি এর একটা অংশ অনেক সময় ব্যথা থাকে একটা অংশ দুই পাশেই স্তনেই থাকে যেসব মহিলাদের দুই পাশ দুই স্তনে হয় মাসিকের আগে ব্যথাটা বাড়ে এবং উনি যেটা বললেন যে নিপিল দিয়ে রস নিঃসরণ হয় এগুলো ভয় পার কিছু নাই এবার কিছু ওষুধ আছে সাধারণ ডাক্তার গেলে দিয়ে দিবে এবং এটা নিয়ন্ত্রণযোগ্য এটা হচ্ছে কিছু একটা সংখ্যা থাকে যাদের ক্যান্সারের সম্ভাবনা থাকে সে সংখ্যাটা যদিও কম কিন্তু এটা অনুসন্ধান বা বিভিন্ন রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারপরে তাদের আশ্বস্ত ওকে ধন্যবাদ স্যার আমাদের আরও একটি ফোন আছে আরও একজন নারী আমাদের সাথে যুক্ত হতে চান আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্নটি করুন কি বলুন হ্যালো শুনতে পাচ্ছি বলুন হ্যালো আপনার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্ন করুন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আপনার আমার ব্রেস্টের মধ্যে ডাইন ব্রেস্টের মধ্যে গুটিদের মতো হয়ে আছে छोट ए रहा क्या 
নিকটবর্তী সার্জনের সাথে কিন্তু একবার দেখা করা উচিত প্রয়োজনে পরীক্ষা নিকে করা উচিত আসলে আমি একটু পরীক্ষা করেছিলাম ম্যামোগ্রাফি করেছিলাম যা কি ডাক্তারের সঙ্গে ম্যামোগ্রাফি ছিল বাট ওটাতে কিছু কিছু আসে নাই আসার সম্ভাবনা কম যেটা শুরুতেই বললাম এটা এটা সাধারণত ক্যান্সার হয় না তবে এটা নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং চিকিৎসাযোগ্য একটা সমস্যা এটা অনেকেরই আছে এটা একটা অতি সাধারণ একটা সমস্যা এবং অনেক মহিলাদের মধ্যে এটা বিদ্যমান এই এই সমস্যাটা অনেক ভয় পাওয়ার কিছু নেই ভয় পাওয়ার কিছু নেই আসলে বলতে যাচ্ছেন আর কি আপনাকে ধন্যবাদ স্যার আমরা একেবারে শেষের দিকে আমি আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে সার্জারির আধুনিক চিকিৎসা এখন আমরা কি অবস্থায় আছি এবং ব্রেস না কেটে যে চিকিৎসার কথা বলা হচ্ছে সেই বিষয়ে একটু বলবেন স্যার এটা একটা আমাদের বিশেষ করে সচেতনতার মাস হিসেবেই বলছি যে সার্জারির চিকিৎসাটা তার অবদানটা কি ব্রেস ক্যান্সার চিকিৎসাতে তো সার্জারির উদ্দেশ্য হলো টিউমারটা ফেলে দেওয়া টিউমার ফেলতে যে আমরা ব্রেস্টটা অনেক সময় ফেলি এবং ব্রেস্টের সাথে যে আমাদের বগলের যে লিমনোট বলি আমরা সেগুলো আমরা কিন্তু ফেলি আর কি এবং সেই ব্যাখ্যা আমি যাচ্ছি না তো দীর্ঘদিন থেকে যদি একশো বছর ইতিহাসও দেখি আমরা আমরা এই এই চিকিৎসায় চলে আসছে কিন্তু উন্নত বিশ্বে গেল বিশ বছর যদিও আমি বলি যে এখন বিশ বছর তার থেকে কোনো কোনো জায়গায় আরও একটু বেশি হবে ব্রেস্ট রাখা কারণ এই ব্রেস্ট এমন একটা ভাইটাল অর্গ্যান মহিলাদের জন্য এটা তাদের যে একটা মূল্যবান অঙ্গ বলা যায় আর কি তো আমরা যদি দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন রকম গবেষণা হল অনেক বড় বড় গবেষণা দেখা যাচ্ছে ব্রেস্ট ফেলে দিয়ে এবং ব্রেস্ট না ফেলে টোটাল যে রুগীর যে ফলাফল সমান সমান রুগী যে সার্ভাইভ করে বা রুগী যা বাঁচার হার অলমোস্ট সমান সমান তা আমরা আলটিমেটলি বা শেষ পর্যায়ে এসে আমার ব্রেস্ট ফেলে আমাদের লাভটাকে আমরা যদি একটা মূল্যবান অঙ্গ আমরা রেখে কাজ করতে পারি সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই সারা বিশ্বে এখন বেশ সাধারণত ফেলা হয় না যদি কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া আর কি এই কাজটা আমরা বাংলাদেশে হাতে নিয়েছি অনেক পরে হলেও কিন্তু আমরা এখন এই পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছি এবং তার সংযোজন শেষ সংযোজন হলো এটা প্লাস্টিক সার্জারির টেকনিকের সাথে অ্যাড যদি যোগ করা যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্রেস্টের শেপ সাইজ যেভাবে থাকে যতটুকু পারা যায় আকর্ষণে রাখার জন্য সেটা আমরা এখন করতে পারি এই 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 ব্যাপারে আমরা এখন বাংলাদেশের সার্জনদের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি বিশেষ করে আমরা ক্যান্সার হাসপাতালে ছিলাম ক্যান্সার সোসাইটিও আমরা কাজ করছি এবং সার্জনদেরকে একটু নতুনভাবে ট্রেন আপ করার আমরা উদ্যোগ নিয়েছি এটা আমাদের বিশেষ করে এরকম একটা পরিসরে বলার জন্যই বলছি যে এখন আর যদি মানুষ যদি চায় এখন একটা সময় সবার মধ্যে একটা ধারণা আছে ব্রেস্ট রেখে দিলে ক্যান্সার আবার আসবে তো যার আবার ফিরে আসবে সেটা ব্রেস্ট ফেলে দিলেও আসতে পারে আর তো অতএব এটা ভয় পাওয়ার কিছু নাই যে ব্রেস্ট রেখে দিলেই সব কিছু আমরা যথেষ্ট সচেতনতা এবং সাবধানতা আমরা অবলম্বন করি এবং পরবর্তীতে যে বাকি চিকিৎসাগুলো রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি সবগুলোই সবগুলো মিলেই তো আসলে চিকিৎসা সবগুলো পরে দেখা যাচ্ছে আসবো স্যার আরো একজন নারী আমাদের সাথে যুক্ত হতে চান আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্ন করুন জি আমি আমি মনিপা বলছি ঢাকা মালিবাগ থেকে আমার প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমি এক দেড় বছর আগে আমার বুকে ব্যথা অনুভব হয় ডান পাশে তারপর সেটা আস্তে আস্তে গোটা গোটা ফিল হয় এক পাশে দু পাশে দু পাশে বা বেশ কয়েক জায়গায় গোটা গোটা ফিল হয় খুব ব্যথা থাকে মাঝে মাঝে আবার পিরিয়ডটা হয়ে গেলে ব্যথাটা কমে যায় আবার পিরিয়ড হওয়ার দশ দিন আগে থেকে ব্যথাটা হয় আমি ডক্টর দেখাচ্ছি ডক্টররা বলছেন যে এটা মেডিসিনের মানে সেরে যাবে আমি প্রায় দেড় বছর পর্যন্ত মেডিসিন খাইছি যখন মেডিসিন চলছে দেন ওইটা মানে কমে গেছে যখন মেডিসিনটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি তখন আবার হচ্ছে শুরু হয়েছে দেন আমি পরে অন্য একজন ডাক্তার দেখাই স্যার উনি বলছে উনি আমাকে কতগুলো মেডিসিন দিয়ে বলতে চান যেটা বিয়ে করলে বা বেডি সেডি হয়ে গেলে এটা সেরে যেতে পারে এটা কি আসলে মানে কেমন হলো আমি এরপরে আর प्रश्न कर যখন আপনার মতো আপনি একটা যে বর্ণনাটা দিলেন এটা একটা ক্লাসিক্যাল বর্ণনা আপনার আমাদের বুক পিকচার এই আপনার যে অসুখটা হ্যাঁ যে মাঝে মাঝে আমরা এইভাবে বলি রুগীদেরকে যে থানায় যদি পাঁচশো টাকা হারাবার কেস কেউ নিয়ে যায় দেখা যাবে থানার দ্বারা ওই কেসটা নিবে না কারণ এটার কোনো মূল্য নেই তার কাছে বিষয়টা এই ধরনের বর্ণনা দিয়ে যদি আমাদের মতো বিশেষজ্ঞের কাছে আসে সাধারণত এটা এমনই একটা ক্লাসিক্যাল বর্ণনা এবং এটা আসলে ওষুধ দিয়ে দিলে সাত দিন না দিলে এক সপ্তাহ এই পর্যায়ের একটা সমস্যা আর কি তা ওষুধ দিয়ে একটা কমানো থাকে তো একটা পর্যায়ে এসে কিন্তু এটা থেমে যাবে 
जीवन विभिन्न रकम स्टेप अपना जीवन सामने पड़े आसे हाँ तो देखा गया अपनी मुहूर्ते जो विबें परवर्ती आसन्न रकम सन्तान सन्तान आस तक जिनगो हरमोनल चेन्जेस शर हरमोनगुलर्तन के कारण समस्या गुजरात देखा जाए एकदम क्लसिकल वर्णना दिए चले जाए समय भय पा दर्शक उत्तर सम्भवतः पे सारे जानबो एक फेसबुके एक नारी प्रश्न कर स्तने कैलोएड किलोएड एरक लिखे हैं और थकले कि कैंसार लक्षण की ना और साथ ही आपसे जानते चाहिए देश में विपुल संख्यक रोगी एखो देश बहरे चले जा पार्श्वर्ती देशे तो जा चिकित्सा नीते गए तो सुविधा पा क्योंकि ये बार बार फलोअप ट्रिटमेंटर कारण को झमेल ता पड़ क्या दो प्रश्न उत्तर सर संक्षेप दो प्रश्न उत्तर प्रथम प्रश्न खिलोएड साधारण कैंसार है ना साधारण है ना क्यों खिलोएडर चिकित्साटा अनेक क्षेत्र जमन मूलत खिलोएडर चिकित्सा हम अपारेशन अपारेशन करारे क्योंकि आबाद है से क्षेत्र में बी जेदिन अपारेशन हल तर चौबीस घंटार मध्य ही जी तरह का चिकित्सा देा जाए रेडिओथेरपी विशेष धरण रेडिओथेरपी दी पड़े ये हवा परवर्ती पर आर हार सम्भावना खूब कमे जाए क्योंकि अपारेशन पर रेखे दी तेल ये आर होते तो क्योंकि ये तेम को छड़िए जा तब एम एक स्पर्शकतर जैगे से बार बार है बार बार अपारेशन है निश्चय तीन अस्वस्ती भुगबें सूतरा जो कैलोएड जो बड़ो है और तर चिकित्सा अपारेशन पर ही एक रोगी चिकित्सक तुम्हार तो सिद्धान तो हमें केमोथेरपी दिए छोटो करते ये तो स्टेज बड़ो हो गए तक एक मानसिक अवस्था है जरा रोगी हिसाब से जा बांगलेश डाक्त तो बिल अपारेशन करार्जन एट भूल सिद्धान दिए क्योंकि तो से मास पर गल चिकित्सा चिकित्सा हमें जो पारि आपनी जा मन करी हाँ हमारे तो जीवन मूल्यवान से देशे हक और बहरे हक आ सिद्धान नि दें जो आपनी एर चेते भलो चिकित्सा पाई पाठिए दीची आपना के अत्यंत दायित्व आपके पाठ दीची ताते हैं कि अभी जो कारो का एक नोट दिए दी से चाहते बोधा अथवा चिकित्सा व्यवस्था नहीं जाए क्यों खुशी है कैंसर दुटा जिस अपन माथा माथाय रखते हैं फैमिलियल कैंसर एक इम्पर्टेंट जिस शुरू थे माथाय निब 
এবং ঠিক প্রতিরোধ না স্ক্রিনিং স্ক্রিনিং সম্বন্ধে স্যারও বলছেন আমি আবার একটু শেষ পর্যায়ে এসে বলি স্ক্রিনিং তো যদি আমরা রেগুলারলি করি নিজেরটা নিজেই করা যায় সেলফ বেসড এক্সামিনেশন অন্তত মাসে একবার আর তারপরে ডাক্তারের কাছে যাওয়া যদি বছরে একবার এইভাবে যদি আমরা প্র্যাকটিস করি বিশ বা তারপর থেকে বয়স থেকে তাহলে একটা পর্যায়ে আমরা আসব আর অনেকগুলো রিক্স ফ্যাক্টর নিয়ে যা ঝুঁকিপূর্ণ যে জিনিসগুলো ছিল যে খাদ্য তালিকা ওজন ধূমপান এগুলো আমরা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব তাহলে আমরা প্রতিদিন প্রতিদিন আসতে পারি আর কি ধন্যবাদ আমি শেষ প্রশ্ন স্যারের কাছে করব যে আমাদের আশার খবর হলো যে সরকার অনেক মানে অনেক দিন থেকে আলোচনা হওয়ার পর আটটি বিভাগীয় বিভাগে আটটি ক্যান্সার সেন্টার এবং স্বতন্ত্রভাবে হচ্ছে আর কি কোন সমস্যার মধ্যে আমরা ছিলাম এটার মাধ্যমে আমরা আসলে কতটা সমাধানের পথে এগোতে পারলাম স্যার খুব সহজ একটা পরিসংখ্যান দেই আমাদের দেশে রেডিওথেরাপির চিকিৎসার যে বন্দোবস্ত আছে সেটি কিন্তু অনেক অপ্রতুল এটি আমাদের সার্জেন কিন্তু আছে আমাদের সার্জারি হচ্ছে রোগী আমাদের কাছে আসছে এবং আমাদের ওষুধ শিল্পে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে সুতরাং কেমোথেরাপিও আমরা দিতে পারছি কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হচ্ছে রেডিওথেরাপির আমাদের সংখ্যা কম মেশিনগুলোর আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে অন্তত একশো ষাটটা মেশিন দরকার বিশেষ মেশিন যেটি দিয়ে রেডিওথেরাপি দেওয়া হয় একশো ষাটটা কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কাছে আমার জানা মতে এখন বাইশ থেকে তেইশটা মেশিন আছে সুতরাং এই অপ্রতুল মেশিন দিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের রোগীদেরকে চিকিৎসার আওতায় আনতে পারছি না আজকে যে রোগী আমার কাছে আসছে চিকিৎসার জন্য রেডিওথেরাপি তার তিন মাস পরে তার শিডিউলটা পড়ছে এটি অত্যন্ত দুঃখজনক একটা অবস্থা সার্জন চমৎকার করে অপারেশন করে পাঠিয়ে দিচ্ছে আমরাও কেমোথেরাপি দিচ্ছি আবার আমি যখন রেডিওথেরাপি দিতে চাই আমি অসহায় হয়ে পড়ছি এই যে আটটা সেন্টার হবে আমরা সরকারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আটটা সেন্টারে মেশিনকে প্রাধিকার দিয়ে যদি সেখানে মেশিন আগে আমরা স্থাপন করতে পারি তাহলে আমাদের রোগীগুলো বেঁচে যাবে আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ আমাদের দর্শকদেরকে খুবই বিস্তারিতভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করে আসার জন্য এবং বদ্দি বাড়িতে আবারও আপনাদেরকে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমাদের কাছ থেকে সময় টিভিকে ধন্যবাদ এবং দর্শক শ্রোতা যারা অত্যন্ত চমৎকার প্রশ্ন করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের মা বোনরা ভালো থাকুক এই অক্টোবর মাসে এটা আমরা সবাই কামনা করি ধন্যবাদ আর দর্শক দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ যাবার আগে আপনাদের আবারও বলছি যদি আপনার স্তনে চাকা হয় নিপল দিয়ে রস বের হয় স্তনের শেপ পরিবর্তন হয় তাহলে অনতিবিলম্বে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন আজ এ পর্যন্ত আগামী শুক্রবার ঠিক রাত আটটায় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নতুন কোনো বিষয় নিয়ে হাজির হব বদ্দিবাড়িতে সেই সময় পর্যন্ত সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন আর সঙ্গে থাকুন সময়ের